ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി പാർട്ട് ചാനൽസ് അതേപോലത്തെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും ദെൻ വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത് ചാനൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വയർലെസ് ഓക്കെ ഒരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മോഡല് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇത് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനും ഇത് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനുമാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ഇത് തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ ലൈൻ അതായത് ഈ ഒരു ബേസ് ബേസ് സ്റ്റേഷനും ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് സിഗ്നൽ ന ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സിഗ്നൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെയും മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വയർലെസ് മീഡിയമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ വയർലെസ് മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ സോ വെന സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ അണ്ടർ ഗോ സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ എന്നിവയൊക്കെ ആ സിഗ്നലിൽ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അതായത് മേ ബി കാരണം ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റഗിൾസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ട്രീസ് ഇത് കൂടാതെ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സെയിം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ മേ ഗു ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് സം ഒബ്സ്റ്റഗിൾസ് ആൻഡ് വിൽ ഫൈനലി റീച്ച് ദ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ബട്ട് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഓക്കെ ഈ സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പം സംടൈംസ് ഇറ്റ് മൈ അണ്ടർ ഗോ റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഹവർ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ റീച്ച് ദ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മൾട്ടി പാത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ ടേക്ക് മൾട്ടി പാത്ത് മോർ ദാൻ വൺ പാത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ആ സിഗ്നൽ ട്രാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത് of that same transmitted signal okay so when a signal is transmitted uh, by the base station no at the receiver or at the mobile station e signal and that with the signal will come with different delays karanam e obstacles le vannu strike cheyidittu pala samayathayirikkum e signal ethunnu idakke non line of sight aanu le ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നോൺ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് വിത്ത് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നോൺ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാത്താണ് ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാത്തിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നലിന് അറ്റുമേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി റീച്ച് ദ റിസീവർ സിഹ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ റിസീവറിൽ പല സമയത്തെത്തും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഓരോ സിഗ്നലിൻ്റെയും പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഗെയിം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പവറും ഗെയിമും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഇവിടെ മൾട്ടി പാത്ത് പ്രൊപ്പഗേ ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് മൾട്ടി പാത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് മൾട്ടി പാത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ആ സിഗ്നൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിൽ കൂടി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും മോർ ദാൻ വൺ പാത്തിൽ കൂടി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചാനൽ വയർലെസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സ്റ്റഗിൾസ് കാരണം ദ സിഗ്നൽ വിൽ അണ്ടർ ഗോ സ്കാറ്ററിങ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സിഗ്നൽ വിൽ റീച്ച് ദ റിസീവർ ഓർ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അപ്പം മൾട്ടി പാത്ത് വേർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസീവറിൽ കിട്ടുന്നത് അത് പല സമയത്തായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്ന
ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഈ മൾട്ടി പാത്ത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടി പാത്ത് സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഫൈനലി റിസീവറിൽ വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ റിസീവറിൽ വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യും പക്ഷേ അന്നേരം ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റോഷനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പാത്ത് ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വെൻ ആ ട്രാ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ അ വയർലെസ് മീഡിയം ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ മൾട്ടി പാത്ത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സിഗ്നലിൽ ചില സിഗ്നലിന് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയും അതിന് ഫേഡിംഗ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് മൾട്ടി പാത്ത് ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത് ചാനലിനെ നമ്മൾ ഫേഡിങ് ചാനൽ എന്നും പറയും സോ മൾട്ടി പാത്ത് ചാനൽ ദിസ് മൾട്ടി പാത്ത് ചാനൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫേഡിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫേഡിങ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിനെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊരു മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് അനദർ സിഗ്നൽ കമ്പണൻ്റ് ദിസ് ഈസ് അനദർ സിഗ്നൽ കമ്പണൻ്റ് ദിസ് ഈസ് അനദർ സിഗ്നൽ കമ്പണൻ്റ് സോ ഇതിനെ എല്ലാം ഗെയിൻ ഫൈനലി റിസീവറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗെയിൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പവർ പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പവർ പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിനെ ഈ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത് ചാനലിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല സി ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസിനെ വരച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ആക്സിസിൽ പവറും ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഡിലേ ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടൗ കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് റിസീവറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേസിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ സി ഇത് വേരിയസ് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൗ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെലിൽ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻറ്റ് എത്തും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഓർ പവറിനെ ഞാൻ ജി നോട്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടൗ വൺ എന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അനദർ മൾട്ടി പാത്ത് സിഗ്നൽ വിൽ കം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പവറിനെ ഞാൻ ജി വൺ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻറ്റ് പവർ ഓർ ഗെയിനെ ജി ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഗെയിനെ ജി ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് മൾട്ടി പാത്ത് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറൈവിങ് പവർ അറൈവിങ് മൾട്ടി പാത്ത് പവർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിലേ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദ മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് വിൽ അറൈവ് ദ റിസീവർ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഓർ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേയിലാണ് അത് എത്തുന്നത് സോ ഇതാണ് പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പല രീതിയിലായിരിക്കും സി ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു പ്ലോട്ട് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു മൾട്ടി പാത്ത് ചാനലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കമ്പണൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് എല്ലാം തന്നെ പല സമയത്താണ് എത്തുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം ഒരു സമയത്താണോ എത്തുന്നത് അല്ല ഓക്കെ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് ആർ അറൈവിങ് അറ്റ് ആൻ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് നോട്ട് അറ്റ് എ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ശരിയല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലല്ല ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ആണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി പാത്ത് കമ്പണൻസ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ
not at a single instant പക്ഷേ ഓവർ എൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അല്ലേ ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് എന്ത് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനാണ് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഡിലേ സ്പ്രെഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഓർത്തോണം സിഗ്മ ടൗ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലേ സ്പ്രെഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഇതൊരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിനെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ചാനൽസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് എൽ ചാനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എൽ ചാനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ മൾട്ടിപാത്ത് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എൽ മൾട്ടിപാത്ത് കമ്പണൻസ് ഓക്കെ എൽ മൾട്ടിപാത്ത് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പണനും ടോ സീറോ അപ് ടു ടോ എൽ മൈനസ് വൺ വരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേയ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഡിലേയും ലാസ്റ്റ് ഡിലേയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമുക്ക് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കമ്പണൻ്റ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ടൗ നോട്ടിലാണ് ലാസ്റ്റ് കമ്പണൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൈവിങ് എറ്റ് ടൗ എൽ മൈനസ് വൺ വി ക്യാൻ സേ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഡിലേ സ്പ്രെഡിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ ഡിലേ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പവർ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പവർ പ്രൊഫൈൽ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് തൗ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ പി ഓഫ് തൗ ഈ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേൺ ടേം അതിന് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി അതായത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് കിട്ടും സോ ഡിലേ സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ഫ്രം ദ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കണ്ടോ ടേക്കിംഗ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വോട്ട് ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ദ സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ സോ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേമിന് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ആ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിലും അതേ പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈലിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ ടേമും കൂടി വന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു സ്ക്വയർ ടേമും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഡിലേ ടോ മൈനസ് ടൗ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഡിലേ ആണ് ഈ ഡിലേയുടെ ഒക്കെ ആവറേജ് ഓക്കെ ആവറേജ് ഡിലേ and tau is just the delay and tau average എന്ന് പറയുന്നത് average delay ആണ് അപ്പൊ tau minus tau average square ഉം പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം എന്താണ് പവർ പ്രൊഫൈൽ ആണ് ബാക്കി വരുന്ന ടേം എല്ലാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് കിട്ടും ഈ ഡിലേ സ്പ്രെഡിൽ നിന്ന് ശരിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് തരുന്നത് കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് ഗീവ്സ് അസ് ദ മെഷർ ഓഫ് കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പവർ ഡിലേ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടേം എന്താണ് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് ഓക്കെ ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി ഡിലേ സ്പ്രെഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ബി സി ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റഡ് ഈ കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിലേ സ്പ
ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് വൈ ഓഫ് ടി ഓക്കെ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഒരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ഒരു വയർലെസ് ചാനൽ ആണ് ആ വയർലെസ് ചാനൽ മോഡലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഇത് ഓക്കെ അതിന് അതിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത് ഹെച്ച് ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ മോഡൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കൺവല്യൂഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി കൺവല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് എച്ച് ഓഫ് ടി ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ സി ദിസ് ഡെർവേഷൻ ഈസ് ഡെർവേഷൻ നല്ല ഇത് കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്തിൻ്റെ ബി സി കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്തിൻ്റെ എക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടൈം ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓഫ് കോഴ്സ് ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ആകും വൈ ഓഫ് ടി ടൈം ഡൊമൈനിലെ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ വൈ ഓഫ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് എക്സ് ഓഫ് ടി ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഹെച്ച് ഓഫ് ടി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ ഹെച്ച് ഓഫ് എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും വൈ ഓഫ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സോറി received the signal x of f എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഫൈനലി എച്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ചാനൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരുന്നത് ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് സോ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മളൊരു ചാനലിനെ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോ ചാനലിനെ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫ്രീ ഒരു കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് നിങ്ങളെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ ഞാനിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എക്സ് ഓഫ് എഫ് അല്ലേ അതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഞാൻ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ സ്പെക്ട്രം എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ നോ ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്തിനെ ഞാൻ ബി എസ് എന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് സോ ബി എസ് എന്താണ് ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് നോ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഇത് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ആണല്ലോ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ചാനലിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ചാനലിലേക്ക് കടത്തി വിടും ആ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്തിനെ ബാൻഡ് വിത്തിനെ ഒക്കെ ആ ചാനലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാനലിനെ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് എച്ച് ഓഫ് എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അതാണ് ചാനലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ആ ഒരു ബാൻഡ് വിത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്തിനെ ഞാൻ ബി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ബി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്തിനെ ആ ഒരു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡ് വിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റർ പോർഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റർ പോർഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും പിന്നെ കുറയുവാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കുറയുവാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ ചാനൽ അല്ലേ ഈ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റർ പോർഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റർ പോർഷനെയാണ് ഞാൻ കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ഫുൾ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റർ പോർഷൻ അല്ലേ ആ ഫ്ലാറ്റർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെയാണ് ഞാൻ ബി സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബി സി ഈസ് ദ എന്താണ് ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ടാണ് അറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹിയർ ആസ് കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയും ഇതിനെയാണ് കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്
is the range of frequencies over which the channel is considered flat. That is coherence bandwidth is simple meaning. Okay, now I have a signal bandwidth, ne, signal ne consider yudu, a signal the bandwidth the channel ne consider the channel the bandwidth the dhaan. Yani ni e signal ne, e channel look kudi kada thi vidaan pohaan. Okay, e signal ne, e channel look kudi kada thi vidaan pohaan. And then we will receive the signal. Okay, and then we will receive the signal no varayin adhe nda irikki. Okay, you will see that this signal is less than this channel 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 coherence bandwidth in the ullil okay please draw it like that okay अपने ये वाले सिग्नल नो को आने के लिए ये बीएस ने बार ने ये वाले सिग्नल का स्पेक्ट्रम ओके ये हमारे ट्रांसमिटी इन्हें सिग्नल का स्पेक्ट्रम इस फॉलिंग सी विथिन द कोहेरेंस बैंडविड्थ तले कोहेरेंस बैंडविड्थ नो ले लाना ये सिग्नल का बैंडविड्थ निकलना था अलग ही दाना कोहेरेंस बैंडविड्थ Indonesia So, இவ்விடம் நீங்களும் சுத்திக்கு வாணங்கள் இவ்விடம் நம்மட signal bandwidth signal the bandwidth signal the bandwidth coherence bandwidth நே காட்டிம் கோரவானும் coherence bandwidth நே காட்டிம் கோரவானும் செரியல் இவ்விடு signal the bandwidth நான் விடம் வரச்சிடிக்கினது coherence bandwidth நே காட்டிம் கோரவாயிட்டானும் அதுவும் தானு இ signal distortion ஒன்னும் கூடாதே இ channel கூடி கடந்து வர அதானும் நமக்கு பரண்ட அடுத்த important ஐட் உள்ள போயில்து that is signal bandwidth coherence bandwidth நேக் காட்டிம் lesser ஆகும் போல் C வலரை important ஆனு C கார்ணாம் நீங்களுது நோக்கு ஆனைகில் இயுரு portionல் இயுரு portionல் குடி நம்மல இயுரு coherence bandwidthல் குடி இயு signal கடத்தி விடு வாணைகில் என்தா பரையின்து ஆ signal நே ஒரு attenuation சம்பவிக்கத்தில் ஆ coherence bandwidthல் channel will pass all the components with equal gain and with linear phase no attenuation to signals will occur when the signal lies within the coherence bandwidth இயுரு coherence bandwidthல் ஆனு நம்மட signal லாய் செய்யின்னது இங்கில் ஆ signal நே attenuation ஒன்னும் சம்பவிக்கத்தில் இது signal நே bandwidth என்று வரையின்னது less than coherence bandwidth தானங்கள் or signal the bandwidth if it is lying within this coherence bandwidth within this coherence bandwidth okay this signal will pass through this channel without any attenuation அப்பு ஆ ஒரு condition ஆனும் நம்மல் இப்பட பரையாம் போன்ன ஆ ஒரு conditionல் நின்ன we will conclude a very important thing that is அப்பு நம்மல் இப்பட discuss இந்த parameter ஏதானும் Doppler spread நம்மல் ஆதியம் பரண்ணும் இ Doppler spread இந்த inverse ஆனும் நம்மல் இப்பப் பரையின்ன coherence bandwidth என்று வரையின்னும் அந்த வேர் ஒரு appearance அதைந்த ஒரு importance ஆனும் யான் significance ஆனும் யான் இப்பப் பரண்ணும் நம்மல் இப்பட கண்டு signal the bandwidth coherence bandwidth நே கட்டிம் கோரம் வாணங்கள் கண்டு if the signal bandwidth is less than the coherence bandwidth distortion and how output இல்லை no distortion will occur அப்பு இயுரு bandwidth நியானு coherence bandwidth என்று வரையின்னது அப்பு இங்கனை உள்ளை ஒரு channel நே இங்கனை உள்ளை ஒரு channel நியானு நம்மல flat fading channel என்று வரையின்னது அப்பு BS signal bandwidth coherence bandwidth நே காட்டிம் கோரவானங்கள் distortion ஒன்னும் உண்டாவத்தில்லா அங்கனை உள்ளை ஒரு channel நியானு நம்மல இந்தந்து வரையின்னது flat fading channel என்று வரையின்னது பச்சு எல்லா இப்படும் அங்கனல் செல்லப்பம் coherence bandwidth signal bandwidth நே காட்டிம் கோரவாயிட்டு வரும் ஆ கேசில் distortion வரும் அந்தரம் அங்கனை flat fading channel நாயிருக்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்கிற்க
ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ സിഗ്നൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓർ സിഗ്നൽ ബി എസ് ലെസ് ദാൻ ബി സി ഓർ സിഗ്നൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ബി സി എന്താണ് സിഗ്മ ടൗ ആണ് അല്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ബി എസ് ലെസ് ദാൻ ബി സി ആണ് സോ വൺ ബൈ ബി എസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ബി സി ഓക്കെ വൺ ബൈ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ റെസിപ്പർ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ come into this conclusion അതായത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് ലെസ് ദാൻ കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേഡിങ് ചാനൽ എന്ന് പറയും ഓർ അതർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് അല്ലേ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷനെ ഓവർ ആൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേഡിങ് ചാനൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചാനൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്തിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സി ഇതാണ് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓക്കെ നോ ദിസ് ഇതാണ് കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ഈ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ആണ് എന്ത് കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് ആണല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിഗ്നലിനെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി കടത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റിനേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസീവറിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടിയുള്ള സിഗ്നല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉള്ളി ദിസ് മച്ച് ഉള്ളി ദിസ് മച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്കിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്കിക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റുമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാക്കി സിഗ്നൽ അറ്റുനേറ്റഡ് ആകും അല്ലേ ഓൺലി പോൾ ഫുൾ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അറ്റുനേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചാനലിൽ ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് സി സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും റിസീവറിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഫേഡിങ്ങിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫേഡിങ് ഉള്ള ചാനലിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ് ചാനൽ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫേഡിങ് എന്തായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ഫേഡിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് കുറവാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേഡിങ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ് അപ്പോൾ ഈ കൊഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിട്ടിനെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഫേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപാത്ത് ചാനലിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ചാനലും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ് ചാനലും ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവും ഫ്ലാറ്റും ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപാത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോഹിയറൻസ് ബാൻഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കണ്ടീഷനാണിത് അല്ലേ ഡിസ്റ്റോഷൻ നടക്കും സോ ഡിസ്റ്റോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കണ്ടീഷനാണിത് ഓക്കെ ഇതൊരു കുറേ തവണ ഒരുപാട് അടുത്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഗേറ്റിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻ്റർസിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് മൾട്ടിപാത്ത് ചാനലിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നോ ഇത് സെയിം തിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ്ങിന് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ
frequency selective fading. Okay, but with respect to coherence bandwidth, alengil Doppler spread, coherence bandwidth, alengil dana. Coherence bandwidth or Doppler spread the which the class which is the brand of either and the kitty. Okay. Next we will learn about coherence time. Up in coherence time, um, this is the classification. Of, uh, next class, Thank you.